Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Luczyn po godzinach. Tym razem zapraszam na drugą część największego testu antykradzieżowych zabezpieczeń motocyklowych oraz rowerowych. W pierwszej części sprawdziliśmy 26 najczęściej kupowanych produktów. Jak się okazało, najczęściej wybierane są rzeczy po prostu tanie lub co najwyżej ze średniej półki. W rezultacie niemal żadne z zabezpieczeń nie dotrwało do testu szlifierką kątową, ponieważ w większości były tak słabe, że nie było potrzeby jej używania. Jako uzupełnienie tamtego testu i stworzenie kompletnego, pełnego przekroju aktualnej sytuacji z zabezpieczeniami, teraz przed Wami część druga, czyli sprawdzian aż 31 najlepszych zabezpieczeń, jakie można w tej chwili kupić. Są to produkty ze średniej, wyższej oraz najwyższej półki cenowej. Całkowita wartość zabezpieczeń w tym teście wynosi około 15 tysięcy złotych. Serdeczne podziękowania dla głównych partnerów tego odcinka, firm Neotools oraz Grafit, które dostarczyły wszystkie niezbędne narzędzia do prawidłowego oraz rzetelnego przeprowadzenia zaplanowanych przeze mnie testów. Szczególne podziękowania należą się także dla firm Abus Polska, Powerbike, czyli dystrybutora produktów Kryptonite, Rider Group, dystrybutora produktów Aurey, Pewak Polska oraz dla firmy Lightlock z Wielkiej Brytanii. Te firmy zgodziły się bezpłatnie dostarczyć swoje produkty do testu. Niektórzy przysłali konkretne zabezpieczenia z mojej listy, inni takie, które sami uważali za odpowiednie na tą okazję lub które mieli akurat pod ręką ze zwrotów lub reklamacji, a resztę dokupiłem z własnej kieszeni. Ode mnie wielkie słowa uznania za taką postawę i samą chęć udziału w prawdziwym teście, na którego jego wyniki w tym przypadku nie mają żadnego wpływu. Gdyby nie oni, w tym filmie znalazłoby się zdecydowanie mniej produktów. By zachować całkowitą niezależność oraz zapewnić wszystkim sprawiedliwe i równe szanse, udział był całkowicie bezpłatny i dobrowolny. Nie brałem od żadnej z tych firm wynagrodzenia w żadnej formie. Zgodnie z obietnicą z poprzedniej części, w Wasze ręce trafiają dwa zabezpieczenia, Ulock Abus Granit X Plus oraz łańcuch z skutką Oxford Monster XL. Zwycięzców, którzy zasubskrybowali kanał i dodali komentarz, znajdziecie w opisie pod filmem. Amen. Jako, że ten test dotyczy już najmocniejszych produktów na rynku, postanowiłem opracować do niego nową, adekwatną metodologię. Po pierwsze pamiętajmy, że test nie ma na celu ustalenia, czy te produkty da się zniszczyć bądź sforsować. Wszystko da się zniszczyć, to tylko kwestia czasu. I to właśnie na tym czasie w tym teście się skupimy. Od momentu popularyzacji akumulatorowych szlifierek kątowych, zabezpieczenia antykradzieżowe mają przed sobą nie lada wyzwania. Nie wystarczy już, że danego produktu nie da się utrącić młotkiem lub przeciąć ręcznymi nożycami do prętów. Te czasy niestety już minęły. Realia są paskudne, okrutne i przykre. Może dlatego prawie nikt nie chce o nich mówić, ani ich pokazywać. Już za dosłownie kilkaset złotych złodziej kupuje najtańszą bezprzewodową szlifierkę z akumulatorem i z użyciem dokładnie takiego narzędzia porywa się na nasze zabezpieczenia, jeśli w ogóle jakieś mamy. Nikt nie bawi się w dźwiganie metrowych nożyc, 60-kilogramowych termosów z ciekłym azotem, palników plazmowych czy innych wynalazków science fiction. Pora się także przestać oszukiwać, że krótkotrwały hałas generowany przez pracującą szlifierkę w środku dnia kogo w dzisiejszych czasach interesuje. Niestety, niemal nikt nie zwraca na to uwagi, nawet jeśli robimy to dosłownie pod nogami przechodniów w samym centrum wielkiego miasta. Także w tym teście skupiamy się na aktualnych realiach i sprawdzimy, ile tak naprawdę czasu jesteśmy w stanie sobie kupić przed zdeterminowanym i dobrze przygotowanym złodziejem, nie przed osobą próbującą coś zwinąć z przypadku. Test każdego zabezpieczenia będzie się składał z czterech prób. Pierwsza, czysto formalna, to zwykła próba uderzeniowa młotkiem, którą tak naprawdę żadne zabezpieczenie z tej grupy nie powinno mieć już problemu. Druga to próba rozwiercania zamka wiertarką bezprzewodową z wykorzystaniem zwykłego wiertła do metalu z 5% domieszką kobaltu. Za każdym razem używany jest świeżo naładowany do pełna akumulator oraz fabrycznie nowe wiertło. Z tą próbą również żadne dobre zabezpieczenie nie powinno mieć problemu. Wystarczy tak naprawdę hartowana, obracająca się wkładka obsadzona przed zamkiem i z szybkiego rozwiercania nici. Trzecia próba to pomiar czasu cięcia szlifierką bezprzewodową zabezpieczenia zapiętego bezpośrednio na motocyklu. Każde cięcie odbywa się na nowym, świeżym naładowanym do pełna akumulatorze i z identyczną nową tarczą do metalu o średnicy 125 mm i grubości 1 mm. Takie cięcie nie jest oczywiście miarodajne, ponieważ do każdego cięcia możemy użyć chociażby innej siły nacisku, co da zupełnie inne rezultaty. Ale postanowiłem je i tak uwzględnić, ponieważ jest to cięcie najbliższe temu, jakie będzie miało miejsce w rzeczywistości i zawsze da nam jakąś dodatkową perspektywę. Czwarty i ostatni sprawdzian to już próba miarodajna, czyli dająca szansę na zestawianie i porównywanie jej wyników. Jest to próba, z której chciałem
chciałem wyeliminować większość czynników różnicujących. Szlifierka jest również na tarczę 125, ale sieciowa, nie akumulatorowa, żebyśmy w każdym cięciu mieli dokładnie tę samą moc szlifierki. Do każdego cięcia używam fabrycznie nowej, identycznej tarczy do metalu o grubości 80 mm. Stosuję również zbliżoną do identycznej siły nacisku każdego cięcia poprzez wykorzystanie zbudowanej przeze mnie prowadnicy z regulowanym obciążeniem, ale więcej o tym za chwilę. Będą to cięcia na pewno dużo szybsze niż na szlifierce akumulatorowej, gdy zabezpieczenie mamy na motocyklu, a nie w imadle, ale w tej próbie nie tyle chodzi o sam wynik, co o możliwość porównywania tych wyników między różnymi zabezpieczeniami. Na koniec, to już tylko jako ciekawostka, przetniemy jeszcze każde zabezpieczenie na pół i rzucimy szybciutko okiem na jego wnętrze. Gdy już sprawdzimy w ten sposób wszystkie zabezpieczenia i pomierzymy im czasy, koniecznie musimy zweryfikować jeszcze jeden temat. Przetestujemy stwierdzenie, że zabezpieczenia typu disk lock nie mają większego sensu, ponieważ złodziej i tak dużo szybciej przecina tarczę hamulcową i nie bawi się z żadnym mocnym i trudnym do cięcia disklokiem. Specjalnie na tę okazję kupiłem kilka różnych tarcz hamulcowych i będziemy mogli uzyskać jednoznaczną odpowiedź w tej kwestii. Oczywiście gorąca prośba i jednocześnie ostrzeżenie dla wszystkich widzów. Nie róbcie tego w domu i nie powtarzajcie żadnych niebezpiecznych czynności z tego filmu bez odpowiedniego przygotowania oraz zapewnienia sobie specjalnych warunków oraz pełnego bezpieczeństwa. O ile puknięcie się młotkiem w palec bądź kolano będzie na pewno bolało, o tyle strzelająca tarcza na pracującej szlifierce kątowej to już poważne zagrożenie nie tylko dla Waszego zdrowia, ale również życia. Ponieważ nie ma gotowego produktu, który mógłbym kupić i wykorzystać do cięć zabezpieczeń z pomiarem czasowym, musiałem stworzyć własny. Swoją maszynkę przygotowałem na bazie gilotyny do glazury. Także teraz szybki montaż maszynki z samą muzyczką i chwila odpoczynku od mojego gadania.
Maszynka zasadniczo gotowa. Po testach na cienkich i grubszych rzeczach postanowiłem użyć ciężaru 2,5 kg. Oczywiście można dołożyć więcej, by uzyskać jeszcze szybsze cięcia, ale są one wtedy tak agresywne, że moglibyśmy pożegnać się z delikatnymi łożyskami koszyka w połowie testu lub ryzykować uszkodzenie tarczy podczas pracy. Inna sprawa, że w tej próbie nie zależy nam na jak najniższym wyniku, tylko na porównywalności wyników i jakie by one nie były. W każdym razie przechodzimy do sedna sprawy. Teraz przed Wami testy 31 zabezpieczeń i na koniec krótkie podsumowanie tego, co w nich wyszło. Kolejność produktów w tym teście jest ułożona po cenie od najtańszych do najdroższych. Zaczynamy od kotwy podłogowej firmy Aurey. Produkt przysłany przez dystrybutora trochę dodatkowo z prośbą o dołączenie go również do testu, ponieważ jak twierdzą jest to rzecz często kupowana oraz chwalona przez ich klientów. Mimo iż w teście nie biorą udziału żadne inne kotwy, nie widziałem przeszkód, żebyśmy od tego produktu zaczęli, zwłaszcza, że jest najtańszy z całej puli zabezpieczeń. Z opisu dowiemy się między innymi, że produkt jest wykonany z hartowanej i odpornej na przecinanie stali. Nie udało nam się znaleźć informacji na opakowaniu, gdzie zabezpieczenie zostało wyprodukowane. Grubość elementu do cięcia jest zgodna z deklarowaną i wynosi około 14 mm. Zabezpieczenie waży 922 g. Przy 14 mm grubości jarzmo powinno być całkowicie odporne na przecinanie naszymi największymi nożycami do prętu, czyli tymi, które mają 90 cm długości, jak również nie powinno mieć problemu z odpornością na przecinanie za pomocą obcinaka z siłownikiem hydraulicznym. Obie próby odbyły się bez żadnych niespodzianek. Czas pojedynczego cięcia to 3,5 sekundy. Jako, że jest to produkt wymagający dwóch osobnych cięć, by uwolnić z niego łańcuch, do tabeli trafia z czasem 7 sekund. Zestaw Oxford HD Max, czyli łańcuch w komplecie z mini ulokiem. Obie rzeczy sprawdzimy sobie osobno. Produkt ten był już u nas w poprzednim teście. Łańcuch przeciąłem bardzo szybko nożycami hydraulicznymi. Nie było nawet potrzeby używania do niego szlifierki. Ale przy grubości niecałych 10 mm nie jest to żaden wyjątek wśród tego typu zabezpieczeń. Produkt dodałem do tego testu, ponieważ powinien być bardzo dobrym punktem odniesienia dla zabezpieczeń z wyższej półki. Z oferty dowiadujemy się, że łańcuch posiada grube, odporne na próby przecięcia ogniwa, których kwadratowy przekrój utrudnia łapanie ich Przecinakiem. Natomiast pierwsza opinia, która ma nam pomóc w podjęciu decyzji o zakupie, mówi, że bez fleksa z dwoma tarczami nikt nie da rady i na pokonanie zabezpieczenia potrzeba będzie poświęcić więcej niż 10 minut. Grubość jarzma juloka do cięcia wynosi prawie 14 mm. Sam julok waży 556 g, natomiast łańcuch 2,8 kg. Czasy będziemy sobie zaokrąglać do pełnych sekund, także w przypadku tego mini uloka mamy ich 11. Cięcia nie zaliczamy jako podwójne, ponieważ już w tej chwili mogłem wyciągnąć ogniwo i rozpiąć łańcuch bez większych problemów. Cięcie łańcucha zaliczamy jako podwójne, ponieważ mając je przecięte po jednej stronie i tak go nie rozegniemy. Zabezpieczenie jest odporne na podstawowy atak wiertarką. Zabezpieczenie Oxford Magnum Ulock do kupienia od około 150 zł w górę. W opisie czytamy, że jest to utwardzona stalowa konstrukcja oraz, że mamy do czynienia z jarzmem o grubości 16 mm, co w tej półce cenowej jest dość niespotykane. Ulock Magnum jest dość duży, a co za tym idzie nie należy również do najlżejszych. Do tabeli wstawiamy podwójny czas cięcia. Trzeba jednak pamiętać, by zakładać go również przez lagę, a nie tylko przez samą felgę. Przy zapięciu wyłącznie za felgę można go zdjąć po jednym cięciu i ułatwić złodziejowi robotę o połowę. Na maszynie Hulock Magnum uzyskał 10 sekund przy podwójnym cięciu, co na tą chwilę wystarczyło, by wskoczył na pierwszą pozycję w rankingu. To zabezpieczenie jest odporne na podstawowe próby rozwiercania. Zabezpieczenie Aurey DK14, czyli stalowy disk lock na tarczę hamulcową w cenie od około 240 zł. W ofercie oraz na opakowaniu możemy wyczytać, że mamy tu do czynienia z grubym bolcem o średnicy 14 mm oraz najwyższą jakością stali nierdzewnej, co ma zapewniać niebywałą wytrzymałość na jakiekolwiek próby zniszczenia, zerwania czy przecięcia. Według ich wewnętrznej skali ten produkt ma 9 na 10 punktów, jeśli chodzi o stopień ochrony, jaki zapewnia. Deklarowana grubość bolca jest jak najbardziej. Prawdziwa. Disklog waży 569 gramów. 
Mimo iż mamy tu do czynienia z już naprawdę grubym bolcem, to ilość luzu po założeniu blokady na tarczę przekonała mnie do przeprowadzenia serii zwykłych prób uderzeniowych i od tego właśnie zaczniemy. Tu jakaś tulejka nawet wypadła z niego, widzisz? Zobacz. Widzisz to, co tam lata? Pobluzowała się jakaś wewnętrzna tulejka nakładana na bolec i wysunęła się ze swojego miejsca. Na chwilę obecną oczywiście kompletnie nic to nie dało, ale zachęciło mnie do spróbowania kolejnych podstawowych ataków, czyli próby rozchylenia diskloka wykrętakiem oraz stalowym klinem. Wykrętakiem udało się wjechać akurat na tyle, by delikatnie rozgiąć diskloka i zrobić ciutkę więcej miejsca na wprowadzenie klina. Ładnie ten śpień po wychodził, nie? Po minimum kilku minutach i co najmniej kilkudziesięciu, jak nie lepiej mocnych uderzeniach czterokilogramowym młotem wybożeniowym zajrzałem do bolca. Okazało się, że zamek jest już od jakiegoś czasu wyrwany z obudowy i wszystko jest luźne. Wystarczyło obrócić bolec, który jest zaczepiony od drugiej strony i wysunąć całego diskloka. Z jednej strony tak, zabezpieczenie zostało pokonane bez szlifierki, z drugiej strony przy takiej nawałnicy młotem wybożeniowym wszedłbym także spokojnie przez ścianę do garażu. Także według mnie, mimo iż zabezpieczenie zdemolowałem ręcznie, to uważam je za na tyle solidne, że spokojnie zasługuje, by trafić od razu pod szlifierkę razem z innymi produktami. Tak naprawdę to w połowie powinienem to przerwać i zostawić go pod szlifierki, ale ja po ojcu taki uparty jestem, jak już zacznę walić, to zakończyć też muszę. Szczerze wątpię, by jakikolwiek złodziej dał radę je w ten sposób sforsować na ulicy. Zresztą w świetle pozostałych metod nie miałoby to nawet żadnego sensu. Niestety ten disklok po moim otwieraniu nie nadawał się już do pomiarów czasowych cięć szlifierkami i tylko z tego względu nie będzie go w tabeli. Ulock Aufray Extreme Medium. Cena od około 250 zł w górę. W ofercie możemy wyczytać, że mamy tu do czynienia z 18mm bolcem ze stali hartowanej. Jest tutaj nazywany przeciwpoślizgowym i ma utrudniać cięcie piłą oraz być odpornym na przecięcia oraz uderzenia. Na opakowaniu widzimy, że ten produkt ma już 10 punktów na 10 możliwych w ich wewnętrznej skali oceny bezpieczeństwa, jakie zapewniają te produkty. Znajdziemy tu również informację, że jest wyjątkowo odporny na nożyce, młotki, piły, wiertarki oraz inne ataki. No jest to 18 obiecane. Przy takiej grubości oczywiście żadne ataki nożycami ręcznymi nie mają większego sensu. Ten niedużych rozmiarów Julok waży ponad 1,5 kg. Uderzenia młotkiem nie spowodowały nic oprócz uszkodzenia plastikowej obudowy. Czas cięcia podwójny, ponieważ przecinając tylko po jednej stronie, nie będziemy w stanie zdjąć go z felgi. Podwojenie czasu cięcia daje nam wynik w postaci 10 sekund i co bardzo ciekawe, zrównanie się tym wynikiem z o 2 mm cieńszym i o 40% tańszym magnumem. Ulock Extreme Medium jest odporny na podstawowy atak wiertarką. Blokada na tarczę Abus Trigger Alarm 345, cena od około 250 zł w górę. W ofercie widzimy w wielu miejscach tak zwane Made in Germany, natomiast bezpośrednio na opakowaniu tego konkretnego produktu mamy informację, że został on tylko zaprojektowany w Niemczech oraz, że sama marka Abus jest niemiecka, natomiast brak danych o kraju jego produkcji. Jest to bardzo częsty zabieg wielu producentów i to nie tylko zabezpieczeń, zwłaszcza w przypadku tańszych rzeczy, gdy nie chcą podawać, gdzie tak naprawdę dana rzecz została wyprodukowana, ale chcą sugerować, że może w jakimś europejskim kraju. Mimo braku konkretnych informacji, możemy się domyślać, że ten produkt pochodzi z ich fabryki w Kaiping w Chinach, gdzie produkują budżetowe zabezpieczenia ze swojej oferty. Abus posiada 8 placówek, z czego 6 w Niemczech i 2 w Chinach, o czym sami informują na swojej stronie. Dla mnie osobiście nie ma znaczenia, czy będzie Made in China, czy Made in Germany. Produkt i tak musi się sam obronić. Zabezpieczenie wydaje się dość masywne. No tu to jest misiek, nie? I przy wadze 874 gramy rzeczywiście takie jest. Niestety, to co jest dla mnie alarmujące, od razu na pierwszy rzut oka, nawet bez otwierania opakowania, to cieniutki trzpień, którego grubość sprzedawca w ofercie deklaruje na 5 mm. O! 
W rzeczywistości ma on około 5,5 mm, co oczywiście niewiele nam zmienia. Z poprzedniej części testu dokładnie wiemy, jaki poziom ochrony oferują trzpienie o tej średnicy. Być może dlatego nawet według wewnętrznego rankingu Abusa ten disklok nie ma nawet połowy możliwych punktów z wynikiem 8 na 20 możliwych. Nie będzie go w pomiarze czasowym w takim razie. Niestety ten piekielnie przystojny mężczyzna na filmie ma rację. Zabezpieczenie pokonane dosłownie kilkoma ordynarnymi uderzeniami młotem, a z klinem poszłoby jeszcze szybciej. W takiej sytuacji zabezpieczenie nie przechodzi na pomiary czasowe, zresztą i tak nie ma już bolca, więc nie byłoby co ciąć. W poprzednim teście widzieliśmy diskloki, których obudowa nie nadążała za ich mocnym trzpieniem. Tutaj mamy sytuację odwrotną, w miarę masywne ciałko i malutki bolczyk nie od kompletu. Tak jak już wspominaliśmy, te rzeczy powinny iść w parze, nie wystarczy poprawić jedną z nich. Nie, żebym chciał kopać leżącego, ale dodatkowo okazało się, że to zabezpieczenie jest całkowicie nieodporne na podstawowe rozwiercanie. W kilkanaście sekund z wnętrza zamka zrobiłem tatar i resztka bolca wypadła luzem. Żeby była jasność, tego diskloka nie było na mojej liście i ja go nie wybierałem do tego testu. Szczerze powiedziawszy, nie wziąłbym do tej części testu niczego z tak cienkim bolcem, niezależnie od ceny. Ja z moją listą celowałem już tylko i wyłącznie w produkty, które wymagają użycia szlifierki, przynajmniej w teorii. Takie rzeczy jak ta spowalniają nam tylko robotę. Panowie z firmy Abus sami go wybrali i przysłali do sprawdzenia. Teraz nasz dobry znajomy, mały wariacik z poprzedniej części, który zaskoczył wtedy zarówno nas jak i Was swoją odpornością na niemal wszystkie ataki oprócz szlifierki. Ulock Kryptonite Evolution Lite Mini 6. Zła wiadomość jest taka, że z tego co widzę, jego cena poszła znacząco do góry i teraz zamiast około 220 zł, trzeba za niego kichnąć od 270 zł w górę. Dystrybutor tej marki na nasz piękny kraj poprosił mnie, żebym przekazał Wam, że te produkty mają dożywotnią gwarancję, program darmowego dorobienia zgubionego kluczyka oraz program odszkodowania w przypadku kradzieży zabezpieczonej nimi rzeczy. To wszystko jest i tak widoczne na każdym pudełku, także nie mam z tym problemu. Ten mały bombel ma siódemeczkę na 10 w wewnętrznej skali zabezpieczeń Kryptonite'a i został wyprodukowany w Chinach. Z oferty dowiadujemy się z kolei, że waży 730 gramów, ma pałąk o grubości 11 mm i posiada niezwykle twardą powłokę, która uniemożliwi nam cięcie. Czas cięcia zaliczamy jako pojedynczy, bo tyle wystarczy, żeby go zdjąć z felgi. Ten ulog jest tak mały, że nie mieliśmy możliwości przełożenia go jednocześnie przez felgę i lagę. Małe rzeczy mogą podobno dawać dużo radości, ale jak się okazuje pod presją nie wytrzymują zbyt długo. Z czasem 3 sekund wariacik ląduje na razie na końcu tabeli. Po raz kolejny potwierdzamy, że to zabezpieczenie jest odporne na podstawowe próby rozwiercania. Odrobinę droższa blokada tarczy, Kryptonite Evolution Compact do kupienia od około 290 zł w górę. Niewielka i z dość ciekawą konstrukcją. Na opakowaniu widzimy, że Kryptonite daje jej 7 na 10 w swojej skali oraz, że została wyprodukowana w Tajwanie. W ofercie wyczytamy z kolei, że mamy tu do czynienia z bolcami o grubości 13 mm, co się zgadza i że blokada waży 850 gramów, co się nie zgadza, bo waży 618 gramów. Być może chodziło im o wagę z opakowaniem. Zabezpieczenie jest odporne na ordynarne ataki siłowe i uderzeniowe. Po trochę ponad 13 sekundach przeciąłem bolę z diskloka, ale ze względu na ciasne dojście tego nie zauważyłem i szlifowałem jeszcze przez chwilę już samą tarczę hamulcową. Na szczęście na nagraniu dokładnie widać ten moment. Cięcie liczymy jako pojedyncze, ponieważ da się go rozgiąć na tyle, żeby zsunąć go z tarczy. Kryptonite Evolution Compact uzyskuje czas 3 sekund i tym samym zamyka aktualny peleton razem ze swoim ciutkę tańszym bratem. To zabezpieczenie jest odporne na podstawowe próby rozwiercania.
Kolejne kombo w naszym teście. Tym razem jest to łańcuch Aubrey wraz z Julokiem Extreme Mini. Taki zestaw można kupić od 310 zł w wersji z najkrótszym łańcuchem. Julok, mimo iż ma w nazwie słowo mini, waży już prawie kilogram. W połączeniu z łańcuchem, który w najkrótszej wersji waży prawie 4 kg, robi się nam niezła kotwica, która najprawdopodobniej posłuży do zastosowań stacjonarnych. Szekla w tym Juloku ma 16 mm grubości, a oczka łańcucha mają prawie po 13,5. Także idziemy tu ostro w masę. Zobaczmy, jakie będzie miało to przełożenie na wyniki. Zabezpieczenie takich rozmiarów jest nie do ruszenia młotkami, ani żadnymi ręcznymi nożycami, które posiadam. Na pewno nie w żadnym rozsądnym przedziale czasowym. Na czas w tym przypadku duży wpływ miała wymuszona pozycja cięcia po skosie wynikająca z krótkiego jarzma, grubego body Juloka i stosowania osłony na szlifierce. Po zdjęciu osłony prawdopodobnie moglibyśmy trochę poprawić ten czas, ale prawdę jak zawsze pokaże nam za chwilę maszynka. Cięcie łańcucha musimy liczyć jako podwójne. Szekla Juloka Extreme Mini uzyskała czas 6 sekund. Przy wykorzystaniu jej zgodnie z przeznaczeniem w tym zestawie, czyli jako kłódki do łańcucha, a nie jako disk loka, do rozpięcia zabezpieczenia niezbędne byłyby dwa cięcia. Także do naszej tabeli wchodzi z czasem 12 sekund i o dziwo ląduje opicny kłaczek przed swoim większym bratem. Łańcuch z 13,5 mm z tego zestawu uzyskał wynik 6 sekund za podwójne cięcie. Taki wynik pozwolił mu wylądować mniej więcej po środku aktualnej stawki, tuż za o pół mm grubszą kotwą tej samej firmy. Julok Aubrey Extreme Mini jest odporny na podstawowe próby rozwiercania. Teraz coś, co mnie bardzo mocno zainteresowało. Po pierwszym teście zgłosiła się firma Pewak, o której nigdy wcześniej nie słyszałem, z zapytaniem, czy nie chciałbym sprawdzić również ich produktów na tle konkurencji. Powiedziałem, że będzie jeszcze okazja, bo będę nagrywał drugą część testu. Zasadniczo, z tego co można wyczytać, są to mocno utwardzane łańcuchy śnieżne stosowane na kołach pojazdów w komplecie z włoskimi kłódkami marki Viro. W ofercie posiadają trzy grubości łańcuchów z dwoma różnymi kłódkami Viro. W tej chwili sprawdzimy łańcuch 8,2 mm z kłódką Viro Pan. Cena takiego zestawu zaczyna się od około 320 zł za najkrótszy 50 cm odcinek. Pozostałe dwie grubości łańcuchów Pewa również w tym teście sobie sprawdzimy, ale później, ponieważ są droższe. W ofercie przeczytamy m.in., że aby dobrać się do rygla tej kłódki, musimy najpierw pokonać ogniwa łańcucha. Dowiemy się też, że zamek kłódki jest zabezpieczony przed przewierceniem oraz, że jest to super wytrzymały łańcuch o powierzchniowym utwardzeniu wynoszącym około 850 HV, czyli na skali twardości Vickersa. Taka wartość powinna dawać mniej więcej 65 HRC w skali Rockwella. Wiem tylko tyle, że jest to sporo. Zwykła stal 420 ma w tej skali około 53 HRC. Czytałem i słyszałem na filmach przeróżne opinie, że takie łańcuchy będą się ciężko cięły, że zajmie to bardzo długo i że mogą nawet od tej twardości strzelać tarcie. Także naturalnie bardzo chciałem je sam przetestować, żeby odsiać lub potwierdzić wszelkie opinie oraz marketingowe hasła. Na twardościach i skalach się kompletnie nie znam, ale przecież nie muszę. Za to na strzelające tarcze jestem w pełni przygotowany, także ruszajmy z tematem. Odcinek tego łańcucha o długości wynoszącej 73 cm waży prawie 1200 g. Natomiast kudeczka Viro Panzer obciąży nasz plecak o niecałe pół kilograma. Ogniwo łańcucha ma 8,2 mm grubości. Rygle kłódki Viro Panzer mają około 10 mm grubości. Kudeczka jest całkiem zgrabna i ma dedykowane otwory na ogniwa łańcucha. Znaczy tu się musisz dostać tarczą, tam. To ten bolec się trzyma, tu jest wpięty, więc on powinien wyjść mi luźno. Kłódka jest odporna na uderzenia młotkiem. Ponieważ w ofercie było napisane, że nie ma możliwości przecięcia rygla bez usunięcia łańcucha, to wziąłem się za to w pierwszej kolejności. Jest tam ciasno, ale jest to jak najbardziej wykonalne. Przerywałem z ciekawości cięcie dwa razy, żeby zajrzeć do dziurki, co tam urobiłem. Ciąłem dość długo, ponieważ do tej próby założyłem maskę spawalniczą, przez to słabo widziałem, co robię i zamiast samego rygla nacinałem dodatkowo tarczą ogniwo oraz jeszcze ciało samej kłódki. Maska okazała się niepotrzebna, bo wszystko cięła się całkowicie normalnie. Na koniec zasłoniłem jeszcze plecy 
plecami kadry, jak wyciąga mu cięty rygiel i rozpina łańcuch. Także dobra robota jak zwykle. W każdym razie samo cięcie trwało orientacyjnie około 20 kilku sekund i tak sobie umownie zapiszemy. Dziwny czas jak na 10 mm, no ale jak się nie widzi co się robi, to tak jest. Nie wina kłódki, tylko moja, ale zaraz sobie to zweryfikujemy na pozostałych próbach. Ogniwo musimy ciąć podwójnie, także do tabelki wpada 20 sekund. Rygle kłódki Viro Panzer ustanowiły nowy rekord prędkości na naszej maszynce i wskoczyły na sam sienki koniec tabelki z wynikiem wynoszącym niemal równe 2 sekundy. Najmniejszy z łańcuchów Pewak dokonał niemożliwego i pobił rekord kutki, wytrzymując na maszynce trochę ponad jedną sekundę. Jako, że ogniwa trzeba zawsze przecinać dwa razy, by je od czegokolwiek odczepić, do naszego rankingu ten łańcuch trafia z czasem dwie sekundy, zrównując się tym samym z wynikiem kutki z zestawu. Jako, że nie miałem jeszcze styczności z aż tak utwardzanymi łańcuchami, wrzuciłem jeszcze małego Pewaka w celach naukowych na duże 90-centymetrowe nożyce. Nie było szans, by go w ten sposób ręcznie przeciąć, także następne w kolejności były nożyce hydrauliczne, które powykruszał troszkę szczęki, ale finalnie go pokonały. A to jest 8-2. Też przecięty pneumatykiem. Na koniec pozostało nam jeszcze tylko sprawdzić ostatnią kwestię z opisu, mianowicie stwierdzenie, że kutka Viro Panzer posiada zamek zabezpieczony przed przewierceniem, ponieważ rzuciło mi się w oczy, że nie ma tu obrotowej płytki hartowanej, tylko jest jakaś wycinanka. W teorii można się zgodzić z tym stwierdzeniem. Widać, że producent podjął taką świadomą próbę zabezpieczenia zamka poprzez częściowe przykrycie go obudową z hartowanej stali. W praktyce natomiast ilość dalej odkrytego zamka jest w zupełności wystarczająca, by wjechać po prostu wiertłem pod lekkim kątem, całkowicie z demolować jego bebechy i po prostu wyjąć rygiel, którego już wtedy nic kompletnie nie trzyma. Używając takiej kłódki trochę przestaje mieć znaczenie, jak dobry mamy spięty nią łańcuch. Także być może ten pierwszy zestaw, najmniejszy łańcuch i kudeczka nie zrobiły jakiegoś najlepszego wrażenia, ale jak to się mówi, pierwsze koty za płoty, dalej może być już chyba tylko lepiej. Teraz na warsztat wchodzi jeden z największych, o ile nie największy Julok od reprezentantów Francji, czyli Aurey U-Force 10. Dostępny w sklepach od około 320 zł w górę. Na opakowaniu widzimy informację, że produkt został zaprojektowany tak, by zapewniać maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa oraz, że jego szekla ma grubość aż 18 mm. Czyli rzeczywiście Francuzi wytoczyli teraz ciężkie działa. W ofercie czytamy, że produkt posiada bolec przeciwpoślizgowy, który zapewnia odporność na przecięcia. Jedna z bardziej zdroworozsądkowych opinii, mówi, że jest to grube i mocne zabezpieczenie. Klient nie wie, czy ten produkt skutecznie zabezpieczy jego rzeczy, ale jest pewien, że utrudni kradzież. Zdecydowanie lepsze podejście niż kupno najtańszego łańcuszka za 100 zł i wypisywanie głup w jego niesamowitych, wręcz magicznych właściwościach. Drogi użytkowniku Z3.G oczywiście okaże się, czy ten produkt skutecznie zabezpieczy. Spróbujmy to ustalić już w tej chwili. Rzeczywiście jest to zabezpieczenie pokaźnych rozmiarów i to do tego stopnia, że nie wiem, czy ktokolwiek chciałby z tym śmigać na motocyklu bez kufrów. Przy wadze ponad 2,7 kg jest to zdecydowanie najcięższy Julok w dotychczasowym rankingu. On lata już w wadze podstawowych 10 mm łańcuchów. Grubość szekli się zgadza, bez gumki ma deklarowane 18 mm. Jeśli chcemy wykorzystać podwójnie ryglowane jarzmo, czyli by nasze zabezpieczenie rzeczywiście wymagało dwóch cięć, nie zapominamy o prawidłowym założeniu go przez lagę lub nawet przez oponę i lagę, jak w tym przypadku. Zabezpieczenie tych gabarytów jest oczywiście odporne na podstawowe ataki uderzeniowe i siłowe oraz na wszystkie rodzaje nożyc ręcznych, jakie posiadam. U-Force 10 trafia do tabeli z czasem 52 sekundy z uwzględnieniem konieczności wykonania podwójnego cięcia. Tak jak można było się domyślić, wygląda na to, że im grubsze i mocniejsze rzeczy będziemy ciąć, tym większe dysproporcje będziemy zauważać pomiędzy słabszą szlifierką akumulatorową, a dużo mocniejszą sieciówką. Ale to właśnie dzięki temu mamy jakiś obraz dwóch skrajnych granic czasowych, teoretycznie tych samych cięć. Bez dużego zaskoczenia, ten wielki kawał metalu zdobywa wynik 14 sekund za podwójne cięcie i tym samym trafia na czołówkę aktualnego rankingu, nieznacznie pokonując inne 18 oraz 16.
Ulock Aubrey UFORS 10 jest odporny na podstawowe próby rozwiercania zamka. Łańcuch Abus Stilo Chain 9808 ze zintegrowanym zamkiem. Kolejny z produktów, których nie było na mojej liście, a który został dostarczony do uwzględnienia w teście. Cena od około 330 zł w górę, jak za łańcuszek o grubości ogniw tylko 8 mm, wydaje się bardzo zawyżona. Ale może produkt nas czymś zaskoczy w porównaniu do ósemki Pewaga oraz dziesiątki Oxforda? Nigdy nie wiadomo. Łańcuch waży 2613 gramów. Motor się przewala. Zabezpieczenie jest odporne na uderzanie i skręcanie, przynajmniej w jakichś rozsądnych ramach czasowych. Łańcuch Stilo Chain 9808 jest odporny na najdelikatniejszą formę przecinania, czyli zwykłe brzeszczoty do metalu. Tak jak niemal w każdym hartowanym łańcuchu, coś tam niby wybieramy, ale potrzeba by było nad tym posiedzieć do emerytury. Łańcuch ten nie jest niestety odporny na cięcie dużymi ręcznymi nożycami, ani tym bardziej nożycami hydraulicznymi. Z tego co widzę, to wykonałem to cięcie z dość łagodnym startem, ale w każdym razie zaliczamy 14 sekund przy podwójnym ataku. Teraz zobaczymy, czy uda się pobić rekord małego Pewaga. Mamy nowy rekord na naszej maszynce. Jednocześnie w tym momencie muszę Was przeprosić za małe zamieszanie, ale rezygnuję z zaokrąglania wyników. W życiu bym się nie spodziewał, że tu będą odchodziły takie zacięte i fascynujące boje, dosłownie o ułamki sekund. Nie wpływa to znacząco na dotychczasowe rezultaty, po prostu od tej pory wyniki będą miały trochę więcej cyferek, co finalnie da nam bardziej szczegółowy obraz sytuacji. Zrobimy sobie szybciutko tylko jeszcze jedno cięcie tego samego ogniwa, zobaczymy czy uda nam się zdobyć jeszcze niższy wynik. Nie udało się, ale przynajmniej widać, że jak na maszynkę poskręcaną na kolanie, to mamy całkiem niezłą powtarzalność. Zabezpieczenie to jest odporne na podstawowe próby rozwiercania zamka. Blokada składana Kryptonite Kryptolog 610S Folding Lock do kupienia w cenie od około 360 zł w górę. Ten model ma ocenę 6 na 10 według wewnętrznej skali ocen Kryptonite'a i uzyskał tylko brązik w Salt Secure. Tego typu blokady występują w przeróżnych wersjach i cenach, są dość popularne głównie ze względu na ich bardzo dużą praktyczność oraz wygodę użytkowania. Składają się do malutkich rozmiarów i nawet te niższe modele potrafią wytrzymać większość zwykłych ataków siłowych. Jeśli chodzi o ataki ciche, ale czasochłonne, to nity łączące metalowe ramy da się rozerwać przecinakiem do nakrętek, ale trzeba mieć to narzędzie bardzo dobrej jakości. Koszt to około 1000 do 1500 zł. Ja kupiłem do sprawdzenia takie za niecałe dwie stówki i okazało się zdecydowanie za marne, by cokolwiek nim zdziałać. W każdym razie fundamentalnym problemem tych zabezpieczeń jest to, że są to zasadniczo cienkie stalowe płaskowniki, czyli ulubiony przysmak wszystkich szlifierek kątowych. Tak, taki płaskowniczek. Tnie się je z reguły jak masło, a na domiar złego w zupełności wystarczy jedno cięcie, by się go pozbyć. W poprzednim teście mieliśmy takiego samego folding lock, ale o grubości 3 mm, ten ma 5 mm. Możemy nawet zrobić na koniec porównanie ich cięć, czy będzie jakaś znacząca różnica w czasie. Kryptolog 610S waży trochę ponad 1 kg i ma bardzo fajny bajerancki uchwycik w zestawie. Cyk. To zabezpieczenie jest odporne na podstawowe ataki siłowe. Zabezpieczenie o grubości 3 mm ustępuje po 4 sekundach, natomiast model 610S, grubszy o prawie 67%, wytrzymał ciutkę ponad sekundę dłużej. Tak jak wspominałem, te pomiary z ręki nie są miarodajne, możemy je traktować jedynie jako ciekawostkę. Tutaj też widzę, że do cięć były użyte inne siły nacisku, co na pewno miało wpływ na wynik. Mamy kolejny rekord stołu, tym razem na całkowity czas cięcia. 
czasem około 5 sekund na motocyklu i prawie półtorej sekundy na maszynie, zabezpieczenie to jest najszybciej przecinalnym produktem w dotychczasowym rankingu. Za wyjątkową wygodę użytkowania płacimy w tym przypadku bardzo wysoką cenę. Kryptolog 610S jest odporny na podstawowe próby rozwiercania zamka. Jedno z najmocniejszych zabezpieczeń dostępnych w ofercie marki Oxford, łańcuch Monster XL. Dostępny w sklepach w cenach od około 400 zł w górę. Z tego zestawu przetestujemy sobie tylko ten wyjątkowo gruby łańcuch. Jest to produkt z poprzedniego testu, który trafił teraz do jednego z Was, więc nie wypadało zdemolować komuś kłódki. Łańcuch Monster XL ma ogniwa o grubości aż 14,5 mm, czyli rozmiarem spokojnie dogania niektóre uloki ze średniej półki. Z takimi gabarytami jest oczywiście odporny na praktycznie wszystko, oprócz szlifierki i bomby atomowej. Niestety coś kosztem czegoś, bo waga jest tutaj iście rekordowa, prawie 7 kg przy zestawie z 1,5 metrowym łańcuchem. Zdecydowanie ogranicza to użyteczność produktu wyłącznie do zastosowań stacjonarnych. Pomiar czasu cięcia na motocyklu jest tutaj bardzo umowny, ponieważ musiałem go zmontować z dwóch różnych cięć z poprzedniego filmu. Najważniejsze i tak ile jego ogniwo wytrzyma na maszynce. Z tego eksperymentalnego zlepka wyszło mi, że podwójny czas cięcia tego łańcucha będzie wynosił troszkę ponad 24 sekundy. No i co z tego jest takie grube? No to z tego właśnie. No właśnie. Wychodzi na to, że nadźwigamy się jak jasny gwint, a czas cięcia zapewniłby sobie krótszy lub podobny, jak w przypadku wielu lżejszych i tańszych produktów. Jako, że z budżetem wędrujemy już bezpowrotnie na kwoty powyżej 400 zł, według listy przyszła pora na drugi łańcuch marki Pewak. Ceny za zestaw Pewak Panther 10 zaczynają się od 407 zł za wersję z metrowym łańcuchem. Jest to identyczny produkt z tym samym opisem, jak ten, który sprawdzaliśmy przed momentem. Posiada niestety dokładnie tę samą kutkę Viro Panzer której zamek daliśmy radę bez większych problemów otworzyć przez rozwiercanie. Jedyna różnica to, że sam łańcuch, jak nazwa wskazuje, ma już ogniwa o grubości 10 mm. Z tym produktem oraz jego opisem zapoznaliśmy się już bardzo szczegółowo, także teraz po prostu sprawdźmy, co da nam pogrubienie tego mocno utwardzanego ogniwa o niecałe 2 mm. Grubość ogniw łańcucha jest zgodna z deklarowaną. Odcinek tego łańcucha o długości 54 cm waży 1217 g. Jako, że ten łańcuch przyszedł do testów bez kłódki, to do cięcia na motocyklu użyłem po prostu produktu z innego zestawu. Uwzględniając konieczność podwójnego cięcia ogniw, uzyskujemy czas 18 sekund. Od razu po tym cięciu postanowiłem przeciąć dla porównania niemal trzykrotnie tańszy łańcuch Oxford HD Max, który ma ogniwa identycznej grubości 10 mm, a którego jeszcze nie kroiliśmy poza maszynką. Oba łańcuchy starałem się ciąć z podobną siłą nacisku. Sprzęt do cięcia oczywiście nie uległ żadnej zmianie. Pewak uzyskał wynik lepszy o ponad 40%, także albo moje dwa cięcia były tak różne, albo rzeczywiście coś jest na rzeczy. Przy podwójnym cięciu zyskujemy wtedy dodatkowe 7,5 sekundy hałasu szlifierką. Czy to dużo, czy mało, zależy pewnie od scenariusza, oceniajcie sobie sami. W każdym razie zobaczmy, czy na stole wyjdzie nam w ogóle podobna dysproporcja. Uwzględniając konieczność wykonania podwójnego cięcia, łańcuch Pewak 10 wywalczył na maszynie troszkę ponad 3,5 sekundy. I teraz tak. Wynik ten pozwolił łańcuchowi zająć mniej więcej środkową pozycję w dotychczasowym rankingu, ale przy użyciu dużo mocniejszej szlifierki oraz tarczy do szybkich cięć 80 mm, dysproporcja, która wyszła nam na motocyklu, tutaj całkowicie zniknęła. Pewak 10 uzyskał na stole niemal identyczny czas jak Oxford HD tej samej grubości. Być może do wykrywania tak subtelnych różnic w produktach o niedużych grubościach trzeba by było znacznie zmienić mniejszy ciężar decydujący o sile posuwu. Z drugiej strony to nie my decydujemy, czy złodziej przyjdzie akurat ze słabą, czy z najmocniejszą szlifierką, jaką będzie miał założoną tarczę oraz jak mocno będzie naciskał. W każdym razie wyniki są jakie są i każdy może je interpretować według własnego uznania. Podobnie jak Pewaga 8 oraz inne łańcuchy tej grubości ogniw, łańcuch Pewak 10 również udało się przeciąć obcinakiem ręcznym z siłownikiem hydraulicznym, niwelując tym samym konieczność używania szlifierki kątowej. Następny w kolejce na warsztat wpada galantych rozmiarów i słusznej wagi U-Lock Kryptonite New York Lock Standard. Dostępny po sklepach w cenie od około 440 zł w górę. Na opakowaniu widzimy, że otrzymał ocenę 9 na 10 w skali bezpieczeństwa według Kryptonite, że szekla powinna mieć 16 mm grubości oraz, że został wyprodukowany w Tajwanie. Grubość szekli się jak najbardziej zgadza, a cały Julok waży 1840 g. Nie zapominamy o prawidłowym założeniu Juloka przez jakiś gruby element, tak by koniecznym było jego dwukrotne przecięcie. Dobra, łubu dubu najpierw. 
Puść ty kurna, że się przy do piwnicy przebijemy tym łotkiem. Formalności za nami. Zabezpieczenia takich gabarytów są oczywiście odporne na wszystkie podstawowe ataki siłowe. Uwzględniając podwójny czas cięcia, New York Rock Standard wytrzymał 35,5 sekundy. Na stole, uwzględniając konieczność podwójnego cięcia, ten Ulox zdobył niecałe 10 sekund. Taki wynik na razie wystarczy, by przegonić prawie wszystko w tabelce i znaleźć się w czołówce. Co ciekawe, to zabezpieczenie zrobiło na stole identyczny wynik jak Magnum, kosztując jednocześnie niemal 3 razy tyle, a zdobywa wyższą pozycję wyłącznie ze względu na lepszy wynik ręcznego cięcia na motocyklu. New York Lock jest odporny na podstawowe próby rozwiercania zamka. Moi drodzy, i tym oto nieprostym sposobem dotarliśmy właśnie do połowy mojej listy. Pięknie ta robota idzie, ale najwyższa pora na zasłużony talerz grzybowy i schabika z kością. Materiał ten jest tak ogromny i wymagał tyle pracy, że chciał, nie chciał, musiałem go finalnie podzielić na dwie części. Inaczej mielibyście prawie miesiąc czasu kompletnej ciszy na kanale. Zresztą spójrzcie na timer, za nami już ponad 45 minut walenia aż huczy, a jesteśmy dopiero w połowie roboty. Także i Wam dobrze zrobi kilka dni przerwy, żeby dojść do siebie. Kolejna okazja na tak wielki test może się nie powtórzyć, dlatego staram się zrobić go dość szczegółowo, a nie na odwal się wszystko w 15 minut zniszczyć i nie wyciągnąć nawet żadnych danych ani wniosków. Mam nadzieję, że taka dłuższa, ale bardziej szczegółowa forma tego testu również jest dla Was ok. W następnej części dokończymy temat, tworząc jednocześnie pełny ranking, z którego będziemy mogli wyciągnąć najważniejsze dla nas wnioski. Czekają na nas praktycznie już same najlepsze produkty, przynajmniej w teorii, bo w tajemnicy mogę Wam powiedzieć, że nie zabraknie również i tam niezłych niespodzianek. Kto ma skleroz? Niech zasubskrybuje kanał, żeby dostać powiadomienie, jak tylko druga część z resztą produktów wyląduje na kanale. Ja biorę się teraz za test grzybowej. Wam dziękuję serdecznie za oglądanie i do usłyszyska niebawem. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, oh, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary to nie ściema.